بسم الله الرحمن الرحيم هذه لكتشر 7 لمادة الفيزيكال كيمستري 2 ونحن نتكلم في هذه المحاضرة عن تغير درجة الحرارة ويا تغير الكمبوزيشن للسوليوشن بالمحاضرة السابقة أخذنا تغير البرشر يعني هنا كان البرشر ويا الكمبوزيشن بس هنا نحن نبحث تغير التمبرشر ويا الكمبوزيشن طبعا مثل ما نشوف انه دائما لاحظتوا هنا او بالمحاضرة السابقة ان الكمبوزيشن يكون على الاكس اكسيز الاكس اكسيز لان هو الاندبندنت هو اللي احنا دا نتحكم به بس هذا هو الواي اكسيز هو دائما الواي اكسيز هو الديبندنت فش نتحكم هنا يعني شي يكون على الاكس اكسيز الواي اكسيز هو اللي حيكون الريزلت مال الشيء اللي التغير اللي دا يصير بالاكس اكسيز فلذلك احنا دا نقول تغير التمبرشر ويا تغير الكمبوزيشن طبعا اذا نضاوع على هذا الدايجرام قبل ما نروح لهذا الشرح كله اذا نشوف على هاي هذا الدايجرام مثل بقية السابقة يعني المادة اي هنا المادة بي يعني احنا دا نبحث عن solutions فالعدنا المادة اي والمادة بي هنا المادة A هي مية بالمية مادة A pure هنا المادة B هي مية بالمية يعني هنا ال B pure إذا نشوف بالمحاضرات المحاضرة السابقة إنه كان من كان هنا ال pressure كان العكس مال هذا ال diagram إنه كان هنا ال vapor phase وكان هنا ال liquid phase طبعا هنا بالتمبرشر هنا يصير الليكويد فيس وهنا يصير البيبر وهذا طبعا اذا نفكر به هو ميك سنس لانه از تمبرشر رايز اب يعني التمبرشر مدى تصعد بهذا الاتجاه فطبعا الليكويد معناته يبدي يتحول الى فيبر من كان بالبرشر البرشر مدى يصعد اذا هذا الى هذا الاتجاه طبعا هنا راح يكون هنا الليكويد واذا هو ضغط قليل راح يكون هنا فيبر فلذلك هو العكس دائما من وانس اجين دائما لما اكو هاي الكو اكزيستنس كيرفز معناته اكو ديفرنت فيسز طبعا دائما المنطقه اللي من تكون بهالشكل هذا معناته هاي الكومبينيشن الفيسز هنا يكون مثلا مثلا هنا ليكويد هنا ليكويد بلس بيبر هنا يكون بيبر طبعا هذا الدايجرام طالما دا نشوف شلون دا تتغير ال ال temperature و ال composition معناته هي at constant pressure بالمحاضرة السابقة لما شفنا تغير ال pressure كانت ال temperature هي ثابتة إذا الشكل المجاور يوضح تغير نقاط الغليان لمزيجات سائلة بتغير التركيب عند ثبوت الضغط طبعا هنا بصورة عامة بهاي المنطقة دا نشوف إذا هذا كله يتا liquid معناته ال composition هنا إذا نشوفه بهاي المنطقة هو كله liquid معناته هنا ماكو boiling point ال boiling point تبدي على ال curves ليش؟ لأن إذا تتحول من liquid إلى liquid plus vapor إذا صارت liquid plus vapor معناته بدأ الغليان هنا نفس الشي بدأ دا يصير من من ال 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 liquid اللي كان موجود دا يتحول كله إلى vapor فلذلك هاي هي هنا تكون نقاط الغليان فلذلك أي temperature ناخذها على على هاي النقطة هي راح تكون boiling point بس هنا هي كلها liquid هنا ماكو boiling point يعني هاي إذا التي أخذها مثلا هذا الكومبوزيشن composition هاي مو 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 boiling point إذا once again قلنا شكل مجاور يوضح تغير نقاط الغليان المزيجات سائلة بتغيير الضغط التركيب عند ثبوت الضغط نقطة الغليان إذا نريد نعرفها نقطة غلال المزيج هي الدرجة التي يصبح عندها الضغط البخاري كلي للمزيج هي يساوي واحد أتموسفير ليش واحد أتموسفير؟ لأن إحنا نشتغل عند الضغط الجوي هناك علاقة عكسية بين الضغط البخاري ونقطة الغليان فكلما كان الضغط البخاري للسائل بدرجة حرارة معينة أعلى تصبح نقطة الغليان أوطأ لذلك فإن هذا المنحني يكون عكس في قروان هاي شرحناها طبعا هذا الفيجر 2 اذا نشوف العنوان مالته بويلينج بوينت كومبوزيشن دايجرام اذا اسمه بويلينج بوينت كومبوزيشن دايجرام هذا الاسم مال هذا من نقول بويلينج بوينت كومبوزيشن دايجرام هو هذا فور اي باينري سوليوشن يعني ثنائي شوينج ايديال بيهيفير 
طبعا فور اكزامبل هنا بنزين بلاس تولوين وانس اجين احنا دائما نستعرض الايديال بيهيفير بعدين نشوف الدايفيشن فروم الايديال بيهيفير اللي هو يكون يا ما بوزيتيف او نيجاتيف It is noted that the liquid curve L is below the vapor curve B. Hi, Ginnaha. Ginnaha, ليش هو يعني يكون هنا وهذا ليش يكون بالأعلى؟ من الشكل يتضح أن المكون B يتمتع بنقطة غليان أو طأ من A وأن نقطة غليان هو تزداد بانتظام كلما زادت نسبة المكون A معه في المزيج. طبعاً بصورة عامة إذا نشوف على الشكل بصورة عامة يعني نشوف إنه ال B هي نقطة الغليان مالتها أوطى من المادة A معناتها ال B ممكن تطاير أسرع من ال A فلذلك هنا إذا يزداد نسبة ال A بهذا الاتجاه لح تزيد نسبة المكون A أكثر من ال B فمعناتها لح تظل ترتفع لحين ما توصل إلى درجة نقطة الغليان مالتها للمادة A لما تكون بيور وبالعكس مثلا المادة A هي نقطة غليان ال boiling point مالتها هي أكثر من المادة B فلذلك كل ما تزداد هنا تركيب كل ما يعني يزداد التركيب ال B هنا المكون B فمعناتها لح تقل لحين ما توصل إلى نقطة غليان B فهذه هي الملاحظة من الشكل يتضح المكون B يتمتع بنقطة غليان أوطأ من A والنقطة غليان تزداد بانتظام كلما زادت نسبة المكون A معه في المزيج. عندنا المنحني A داش L B يعني هذا A L B هذا المنحني. Is the boiling point liquid composition curve أي يمثل تغير نقاط الغليان للسائل مع التركيب. طبعا هذا للسائل هذا اللي ينبه liquid ف liquid إلى vapor ف ويا التركيب ف هي ال وعندنا هذا ال ال A V B is the boiling point vapor composition. إذا هنا اثنيناتهم هي boiling point سواء على هذا الكيرف ALB- أو على هذا الكيرف اللي هو ال A-VB- اثنيناتهم boiling point بس هاي هي liquid composition هذا هي vapor composition On heating the solution of composition X boils at Tx درجة الغليان السائل الذي تركيبه X هسه نشوف هاي النقطة Tx وهاي شنو معناتها على spotted lines هنا مثلا Tx عند هاي النقطة ال boiling point مالتها هي Tx هاي النقطة ال composition مالتها هو X إذا مد على ال ال هذا ال الطور فال composition بحالة ال vapor راح يكون ال Y فهي هاي Tx ال composition ال liquid ال composition مالتها هي X ال vapor composition مالتها هي Y مثل ما تنشوف هنا on heating the solution of composition X boils at Tx هنا درجة غليان السائل الذي تركيبه X at Tx the vapor in equilibrium with the liquid that will have the composition Y فإذا هاي مثل ما قلنا Tx هاي ال X هي ال composition مالتها X وهاي ال composition مالتها حالة ال vapor هو ال Y Y is richer in more volatile component B than X طبعا هنا من هنا ال Y أكيد راح تكون يعني أغنى بال B لأن تقترب على ال B If the vapor, if the vapor in Y condensed, a liquid will result with boiling point T Y. طبعا هنا نحس هاي النقطة Y. إذا condensed يعني إذا تم تكثيفها راح نحصل على the liquid اللي هو التركيب ماته هو Y. وهذا ال Y نفس الشيء إذا مدينا على هذا ال curve the vapor. نسوي له condensation فلح نحصل على liquid Y star فإذا بدنا نشوف شلون إنه مثلا عندنا X وبعدين عندنا Y وبعدين عندنا Y star فبال vapor أقصد مثلا Y بعدين يعني vapor يتكثف إلى Y ال vapor هنا يتكثف إلى Y double star and so on هذا هو مبدأ التقطير التجزيئي بهالشكل يكون فهنا uh, if the vapor in Y condensed A liquid will result with boiling point T Y and so on. Then, show for now, for example, this is T Y. This is the Y. This is the boiling point. I mean, what am I saying? I'm not taking the boiling point. My test is Y. 
uh, the, comp uh, the composition uh, of the vapor, y double star, and so on. y double star uh, uh, or double bar uh, is richer in component than the original vapor. طبعا أكيد ال composition of the vapor y y is richer in B component than the original uh, vapor. And then if uh, this process is, uh, uh, is repeated the number of times, معناتها uh, vaporization and condensation. Vaporization and condensation again and so on. Depend, هذا راح يؤدي إلى فصل different solution with different composition depending on its boiling uh, temperature or boiling point. وهذا هو الأساس النظري لعملية التقطير التجزيئي اللي هي fractional distillation. فممكن تعرف ال fractional distillation هي the complete separation of two ideal liquid pairs with a different boiling point by using a bubble cup or fractionating column. فهذا bubble cup or the fractionating column uh, it consists of a series of plates and يعني system in a plate called a theoretical plate. The efficiency, يعني كفاءة الكولوم, equal to the number of theoretical plates. كل ما أكيد, يعني الإفشنسي ما تزيد كل ما تزداد the number of uh, these uh, theoretical plates. Uh, ملاحظة يستخدم التقطير بسيط لفصل كل من volatile liquids from non-volatile solutes or solids. Uh, أما في حالة التقطير التجزيئي, فيستخدم لفصل volatile liquids. التقطير التجزيئي أكيد لح يكون uh, more complicated. فلذلك يستخدم لفصل volatile liquids. Uh, case two, uh, احنا نتكلمنا عن uh, ideal behavior. هنا رح نتكلم عن non-ideal boiling point composition diagram for non-ideal liquid pairs. اللي هو ال isotropic mixture. For example, هنا عندنا positive behavior. Example عندنا هنا الأسيتون plus CS2 نشوف هنا هاي طبعا هون سجين هذا هو temperature هذا هو ال composition هاي المادة B هاي المادة A ال A star uh, أو ال A dash هي ال boiling point مال A ال B dash هي ال boiling point مال B A positive deviation uh, example أسيتون plus CS2 point M هي ال هذا ال point minimum as a tropic point the liquid and vapor phase طبعا هذا الليكويد وهذا الفابر once again الليكويد تكون إلى تحت الفابر يكون إلى فوق the liquid and vapor phase have the same uh, composition x uh, هنا يقصد بال m فقط بال m تكون هاي الحالة إنه الفابر والليكويد يكون اثنيناتهم هو التركيب ما composition ما هو x بس في حالة ال m uh, طبعا هذا اللي هنا ال boiling point uh, composition diagram for a binary solution showing positive uh, deviation هذا العنوان من هذا ال diagram هو boiling point composition diagram uh, for a binary solution showing positive uh, deviation الآن uh, negative deviation example for example ال chloroform plus acetone هذا هو ال diagram مال negative deviation once again هاي ال more fractions أو ال composition وهاي عندنا ال purely A هنا purely B هنا وهاي عندنا ال ال maximum point اللي هي هنا ال maximum كانت بال بال positive deviation كانت ال minimum هنا ال maximum point M uh, maximum as a tropic point. At this point there is an isotropic mixture boiling at fixed temperature and changing composition. فالعنوان مال هذا ال diagram هو ال boiling point composition diagram for a binary solution showing negative deviation. And then once again عند هاي ال point اللي هي ال m uh, اللي تسمى بال ال ال m maximum uh, isotropic عند هاي ال m تكون ال vapor وال liquid موجودين at the same time في نفس ال composition يعني ال vapor وال liquid عندهم نفس ال composition في هذه ال point فقط. الآن رح نجي نتكلم على السوائل جزيئية الامتزاج. رح نتكلم عن ال partially miscible liquids. بعدين رح نتكلم على ال immiscible liquids. يعني أصلاً اللي غير ممتزجة. طبعاً 
طبعا هنا لما ان تيرمز اوف ميسبلتي يعني ام ميسبلتي يعني في الامتزاج ولا لا امتزاج هنا راح تكون الفيسز هي فور اكزامبل ليكويد اند ليكويد بس هي ديفرنت فيسز فلذلك ممكن نسميه ديفرنت لايرز لانه مثلا في هاي الحاله كان ليكويد اند فيبر فهي ديفرنت فيسز هنا ليكويد اند ليكويد بس تو لايرز تو فيسز بعدها تو فيسز هنا فيسز اذا هنا فيسز بس هنا ممكن نسميها لايرز لان اثنيناتهم هما ليكويد فالبارشل ميسبل ليكويد هنا طبعا في هذه الحالة لح نبحث نشوف الكمبوزيشن تأثير الكمبوزيشن شو ممكن تأثير الكمبوزيشن يؤدي إلى تغير قابلية الامتزاج وهي تغير درجات الحرارة ف تايب 1 سيستم هافينج ان نقطة كريتيكال سوليوشن تمبرتشر اللي هي هاي لح نتكلم بعدين على اللور critical solution temperature وأكو systems بها both بها upper بها critical حسب إذن حسب ال solution فهنا ال example عندنا اللي هو اللي يمتلك ال upper critical solution عندنا فينول and H2O uh, simply once again قبل ما نروح للشرح بصورة عامة هنا طبعا ها قلنا ال ال variation of composition هنا ال variation of temperature هنا عندنا مثلا ال H2O 100% هنا هو ال H2O 100% هنا هو ال phenol هنا in between هي ال composition فبهذا الاتجاه يزداد زيادة الماء إلى ال phenol بهذا الاتجاه هو زيادة ال phenol لل H2O هنا قلنا بدنا نبحث ال miscibility قابلية الامتزاج for example طبعا بدنا نشوف انه شلون قابلية الامتزاج بدها تتغير ويا تغير الكومبوزيشن وبدها تتغير ويا هنا تغير الكومبوزيشن وتغير درجة الحرارة اذا for example بعدنا هاي المنطقة منا الى حد هذه النقطة طبعا هنا المي ال H2O هو يعني الكومبوزيشن مالته اكثر فهنا كأنه بدنا نضيف الفينول إلى الماء فنشوف لحد هاي المنطقة لحد هاي النقطة فهو completely miscible فده يظهر ب one layer وهاي المنطقة كلها هنا بده يظهر يكون miscible يعني ممتزج تماما يعني من نخلي فينول بالماء يكون ممتزج على مدى هاي الدرجات الحرارية نفس الشي هنا طبعا هنا بدا يزيد تركيز الفينول يعني الفينول تقريبا بده يصير هو ال الأكثر فلذلك هنا كأنه بدنا نضيف بهاي المنطقة كأنه بدنا نضيف المي إلى الفينول ف once again في هذه المنطقة وعلى مدى هاي درجات الحرارة يكون المحلول يظهر الميكشر يكون عندنا one layer ف completely miscible بس بهاي المنطقة بهاي ال area once again طالما عندنا coexistence curves معناته عندنا different layers بهاي ال ال area نشوف عندنا two layers فعلى مدى هذا ال composition وعلى مدى هاي درجات الحرارة بهاي ال area يكون عندنا two layers يعني two layers معناته immiscible يعني تغير معناته غير ممتزجين لحين ما اكو هاي ال critical point عند هاي ال critical point for example آه لهذا المحلول اللي هو فينال اند اتش تو او الكريتيكال بوينت مال 66 سنتيجريد اذا اف اي سمول كوانتيتي اوف فينول از ادد تو ووتر ات ويل ديزولف ان ووتر كومبليتلي از ذا اماونت اوف ذا فينول از انكريز اي ستيج از ريتشد وين نو مور فينول ديزولف اند تو لايرز ار فورمد اذا هاي النقطه اللي شرحناها اذا الى حد يوصل الى حد معين بعد يقوم ما يمتزج. Uh, the upper layer is the saturated solution of phenol in H2O. The lower layer is a saturated solution of H2O in phenol. These two solutions in equilibrium with each other are called conjugate solutions. طبعا هاي solutions uh, شو في, uh, في حالة توازنات هي يسموها conjugate solutions. As the temperature rise Solubility of the two liquids increase until a certain temperature 
the liquid become completely miscible اللي هي شنو هي surface temperature هاي اللي هي point B 66 centigrade إذن هنا هذا طبعا ال diagram يسموه ال mutual solubility معناته ال solubility المتبادلة of water phenol system at various temperature فمثلا عندنا ال AB the solubility curve of phenol in H2O قلنا هسه قلنا لأنه كنا نضيف الفينول إلى H2O هنا عن ال CB the solubility curve of phenol of H2O in phenol ليش؟ لأن الفينول هنا صارت أكثر فال BC أو ال CB أو هذا ال curve هنا the solubility of solubility curve of H2O in phenol إذا above this temperature طبعا يقصد هنا 66 هذا هو الدايجرام نفسه بالبيج بيفور ف above this temperature اللي هي 66 نشوف the liquids become completely miscible in all proportions ففوق هذه الدرجة نشوف تكون one layer ف completely miscible بس أقل وبهالي proportions تكون two layers this temperature is called upper critical solution temperature درجة الحرارة الحرجة العليا. Any point lying down ABC curve represents the existence of two liquid phases and the area outside. Uh, ABC corresponds to a single layer. فإذا ال area اللي هنا هي two layers لأنه immiscible وهنا ال above 66 تكون one layer لأن تكون completely miscible. A type 2 هي a system having lower critical solution temperature. هاي lower critical solution temperature high can't upper high can't lower طبعا هذا السيستم بي بوث upper and uh, lower هاي upper وهاي lower المهم ال type 2 system having lower critical solution temperature example triethylamine in water أو ال TA in uh, H2O in water AB the solubility curve of uh, TA in H2O هذا ال AB the solubility curve of TA in H2O نشوف هنا لأنه ال H2O هنا النسبة مع ال H2O طبعا هنا تكون هاي 100% H2O هنا 100% TA فلذلك هاي المنطقة هي لل H2O فال H2O هنا كأنه كأنه مذيب وهذا لين أقل فهذا كأنه مذاب هو اثنيناتهم solutions بس هذا لين الأكبر فلذلك نقول AB is the solubility curve of TA in water هنا CB بالعكس لأن ال هاي منطقة TA فلذلك نشوف نقول the solubility curve of H2O in TA هنا ال critical lower critical point point B اللي هي 18.5 centigrade the lower critical solution temperature هذه هي قاعدة عامة إذا كانت حرارة المحلول موجبة أي ممتصة تزداد قابلية الذوبان بارتفاع درجة الحرارة وإذا كانت سالبة تقل قابلية الذوبان بارتفاع درجة الحرارة طبعا هذا ال ال هذا الكيرف solubility of TA in H2O at a various temperature يعني في درجات حرارية مختلفة طبعا هنا بالcritical هاي تكون هي ال one phase هاي ال ال below or beneath هذا ال coexistence curve هنا هاي تكون one phase هنا تكون التو فايسز بالنسبة لتايب 2 طبعا هنا ايضا ملاحظة في الشكل الاعلى تقل دوابانية كل سائل في الاخر مع ازدياد درجة الحرارة ونشوف هنا طبعا ايضا ونسجن حسب الكمبوزيشن هنا تو لايرز معناته ماكو دوابانية فتكون اما سبو تايب 3 system having both upper and lower critical solution temperature upper and uh, lower example nicotine and water system uh, 208 centigrade upper critical solution temperature high 208 and uh, 60.8 centigrade lower critical solution temperature the composition corresponding to these two temperature is the same طبعا بالupper واللower هنا أنا مثلا for, for example here 32% في هذا الـ 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 mixture اللي هو الـ water and nicotine ف the composition corresponding to these two temperatures is the same اللي هي 32% uh, by mass nicotine 
within the enclosed area the enclosed area area within the enclosed area the liquids are partially miscible while outside the enclosed area they are completely miscible for the inside area it can be miscible or partially miscible for it can two two faces but outside here it can one face for the dark it can completely miscible هاي الدايجرام العنوان مالته هو السولبيلتي اوف نيكوتين ان اتش 2 او ات سيفرال تمبرتشرز فور اميسيبل ليكويدز ان ان اي ميكستشر اوف تو اميسيبل ليكويدز ايتش ليكويد بيهيفز اندبندنتلي اوف ذا اذر معناته كل ليكويد راح يتصرف بصوره منفصله عن الاخر طالما هم اميسيبل غير ممتزجين Uh, the vapor pressure of a mixture of two liquids would be the sum, يعني the summation, المجموع, of the vapor pressures of the pure component at that temperature. Then, the P total will يكون the summation or the مجموع مال the P not A, for example, إذا هو mixture of A and B, the P not A plus P not B, where P is the uh, total pressure. الـ X beyond X A هسه راح نشوفها هنا طبعا هاي المول فراكشن مول فراكشن اوف A and B in the vapor phase P not A P not B the partial vapor pressure of the pure A and B um, which are immiscible with each other uh, taking the ratio of these uh, equations we get يعني إذا ناخذ النسبة ما بين P not A إلى P not B What is our in the molar fraction of x a to to the molar fraction of component b? يعني x a على x b. رح نعوض هنا نا على the x. طبعا نحنا نريد to end up with the high equation. The ratio ما بين the p not a and p not b with the molecular weight and weight. So if we take the first time the ratio p not a to p not b equal to x a. Divided by x b, since x a the molar fraction number of molar to just add cool n a على n a plus n b x b n b على n a plus n b p not a to p not b then I will find the x with the last end n a n a plus n b divided by n b على n a plus n b then the p not a على p not b يعني إحنا ليش عوضنا هنا هي صارت ان اي على ام بي حتى نحصل على هاي لان هاي راح تكنسل اوت ال ان اي بلس ام بي هنا هي متشابهه فراح ان اند اب وي هاي ريليشن ان اي اذا نعوضها بدلاله الوزن وزن جزئي مولات وزن جزء الوزن على الوزن على وزن جزئي ف ان اي هي وي فور اي على مولكيولر وي فور اي ام بي هي وي فور بي على مولكيولر وي فور بي طبعا هنا الام هو المولر ماس المولكيولر ويت وهنا هو ويت هو الويت الماس اذا بي نوت اي على بي نوت بي يساوي لنا ويت هسه عوضنا عن عن الان اي وهنا راح نعوض عن الام بي فالان اي هنا ويت اي في طبعا هاي الان اي هنا ويت على مولكيولر ويت فهاي الويت مال اي هذا المولكيولر ويت مال A وهاي هي ال ال M B ال M B هنا راح تصير upside down ال M B لأنه مثل ما تشوفون هنا هي ال M B فإذا ويت على مولكيولر ويت معناته راح تصير هنا بالمقلوب فهاي تصير ويت هنا هاي المولكيولر ويت فلذلك راح تكون علاقة بهالشكل فلذلك راح تصير ال P not A على P not B Equal to weight A في molecular weight مال B على weight B في في molecular weight مال A, which end up we are على قد W A على W B equal to P not A على P not B في M A على P B M B. هنا هذا الاشتقاق هو نفسه اللي شرحنا بالpage before. فال ال P not A على P not B يساوي X A على X B وهنا ال N A على N A plus N B N B على N A plus N B ال 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 N قلنا هاي تكنسل مع each other فيصير N A على N B we end up إلى إنه إذا نعوض على N ends بالدلالة ال weight وال molecular weight weight A على molecular weight A 
على weight B عندما نعمل كده على weight B we end up with weight A على weight B equal في M molecular weight مع المادة B و molecular weight مادة A we end up with هالشكل هاي نكتبها بشكل أوضح هنا في نقطة على في نقطة B weight A على weight B في M B على M A بس إذا نسوي لها rearrangement نصير اللي عند دلات الوزن weight weight A على weight B سوينا في نقطة A في molecular weight مادة A هنا نا في نقطة B في molecular weight مادة B هنا نحن نتكلم عن ال diluted solutions المحالي المخففة نحن نتكلم عن ال colligated properties أو الصفات الترابطية ال colligated properties هي A lowering the vapor pressure الانخفاض في الضغط البخاري elevation of boiling point الزيادة في ال boiling point depression of freezing point الانخفاض في ال freezing point وال osmotic pressure الضغط الأزموزي Uh, we shall discuss these properties for solution. It can be solution non-volatile, غير متطايرة, non-electrolytic solutions. Uh, non-electrolytic uh, solutions mean that it does not show any association or dissociation in solution. But uh, it is assumed that the solution are diluted. Uh, number one, we نجي على الصفة الأولى, اللي هي lowering of the vapor pressure. خفض ضغط البخار من المعروف أن إذابة مادة غير متطايرة في سائل يخفض ضغط البخار للسائل عما كان عليه قبل الإذابة أي يصبح ضغط بخار السائل في المحلول أقل من ضغط بخاره عندما كان في حال نقية ويقال بصورة مبسطة أن ضغط بخار المحلول بعد إذابته مادة غير متطايرة هو أقل من ضغط بخار السائل النقي إذا اللاورنج هنا يجي نتيجة لإضافة المادة غير متطايرة إلى السائل فلح يؤدي إلى أن ينخفض ضغط البخار السوليوشن عما كان عليه لما كان نقي لك X1 and X2 تساوينا وستيم دات ال X1 and X2 هي المور فاكشن of the solvent and the solute يعني X1 هي السولفنت وال X2 هي السوليوت P0 and PS the vapor pressure of the pure solvent يعني P0 of the pure solvent and the solution the PS here the solution and the so, uh, PS equal to P0 في X1 اللي هي راو سلو uh, Delta P here the lowering in, in the vapor pressure Delta P هنا شو سوى لنا P0 اللي هي بالحالة النقية minus PS P not solution فهنا ال P0 Uh, كان uh, في اللي هو عندما كان pure وهنا minus p لما يكون ويا solution فلذلك الفرق بيناتهم هو لح يطلع lowering هو لح يطلع انخفاض بال vapor pressure فدلتا في إذن p not minus p s p not minus إذا غير نعوض ال p s هنا عن قيمته هنا p not في x1 ال p not إذا نطلع هاي يعني عامل مشترك يصير بينا في 1 ماينس إكس 1 الـ إكس 1 نقدر نعوض هاي 1 ماينس إكس 1 معناتها إيكوال تو إكس 2 دلتا بي ساوند بينا في إكس 2 هاي يعني بس فقط عوضنا عن 1 ماينس إكس 1 بالـ إكس 2 إذا نسوي لها ريرينجمنت دلتا بي على بي نوت إيكوال تو بي نوت ماينس بي إس على بي نوت إيكوال تو إكس 2 And the quantity P0 minus PS على P0 equal the related lowering of the vapor pressure. هسا نعوضها مثل ما قلنا ال P0 minus PS على P0 هي تساوي لنا X2 فإذا عوضنا عن ال X2 بال N number of moles فتساوي لنا N2 على N1 plus N2. Now now where N1 and N2 the number of moles of solvents and solutes. يعني هذا solvent هذا solute. For diluted solutions, the solvent طبعا لح يكون way bigger than the solute. لأنه diluted solution فال N1 لح تكون أكبر من ال N2. إذا تصبح هنا P0 minus PS divided by P0 almost يساوي لنا ال N2 على N1. مثل ما قالين هنا بهذا الهامش تهمة ال N2 لأن محلول مخفف. ال N1 
هنا راح نعوض عن ال N1 ال N2 بدلالة weight على molecular weight ال N1 يساوي weight على M1 N2 يساوي weight 2 على M2 نعوضها بقيمتها هنا فإذا نكتب نفس المعادلة هنا P0 minus P divided by P0 equal to W2 على M2 في ال W1 على M1 هاي فقط نصعد ال M1 هنا وال M2 ننزلها فأصير بهالشكل يعني فقط rearrangement P0 minus PS على P0 equal to W2 في M1 على W1 في M1 تستخدم هذه المعادلة لحساب الوزن الجزيئي اللي هي M2 M2 هنا ذا once again فقط يعني هاي المعادلة هي نفسها بس تنسوي rearrangement بس حتى نطلع ال M2 هنا حتى تكون جاهزة لحساب ال molecular weight لل M2 في M2 equal to P0 على P0 minus PS في W2 على W1 في M1 when W1 and W2 the masses of the solvent and the solute with M1 and M2 their molar masses يعني molecular weight بالنسبة لل colligative properties of solution three of these properties اللي هي lowering of the vapor pressure, elevation of boiling point, and depression of freezing point نقدر نوضحها على هذا الـ phase diagram الـ phase diagram هذا هو نفس هذا الـ phase diagram اللي تم شرحه مسبقا في lecture 4 كان بالـ last page after page 34 طبعا هي هنا الـ solid phase, هاي liquid phase, هنا الـ gas phase وهاي الـ coexisting curves وهذا كان الـ pressure هنا على الـ y axis والـ temperature هنا على x axis وأيضا سميناه بالـ PT diagram فهذا هو نفسه هنا أنا for example هم once again هنا أنا الـ pressure هنا أنا الـ temperature وهاي الـ 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 blue color line curve آه هو للـ H2O وهنا أنا الـ red color هو للـ H2O plus solute يعني يكون في الـ solution هنا أنا pure H2O وهنا للسوليوشن طبعا هذا الفيز ايجرام كان للون كومبوننت سيستم فهاي طبعا هنا ايضا السوليد وهاي ليكويد وهاي فيبر فيز بالنسبة لهاي الكيرفز نقدر نسمي الفيبر بريشر كيرف اوف ذا اش تو او هنا بالريد كلر الفيبر بريشر كيرف اوف سوليوشن هنا الفريز طبعا الفيبر لانه دا ينتقل الى حالة الفيبر من الليكويد إلى الفيبر ده يفصل ما بين الليكويد و الفيبر بالنسبة لهذا الكيرف نقدر نسميه freezing point curve for solution وهذا freezing point curve for H2O لأن ده يفصل ما بين الصوليد و الليكويد بالنسبة لهاي ال properties colligative properties اللي هي lowering of the vapor pressure elevation of boiling point and depression of freezing point ال elevation of boiling point for example على ال x axis اللي هي temperature إذا نروح على T no P اللي هي normal boiling point for water اللي هي 100 centigrade إذا نسوي لها projection على ال ال curve coexisting curve مال H two O حتى نشوف ال ال المقابل ال P not اللي قابل ال boiling point normal فنسوي projection على ال P راح يطلع لنا P0 for example for H2O هو ال 1 atmosphere فهاي هي T0 B هاي هي ال P0 for pure هنا طبعا for pure H2O يعني سقطناها على هذا ال curve مال H2O إذا مد هذا الـ projection هنا حتى نشوف الـ T لما يكون بالـ solution نسويها فقط المدة ونسوي الـ projection again على الـ lax axis اللي هو for temperature راح يطلع لنا الـ TB فهاي الـ هنا الـ TB اللي نشوفها هي الـ elevated boiling point فالـ delta TB هنا هي راح تساوي لنا البوينينج بوينت اليفيشن فارتفعت نشوف التمبرشر طبعا بهذا الاتجاه هو زيادة هذا ايضا هنا أنا بالنسبة ل هذا الاتجاه الى الاعلى هو الانكريزينج الزيادة فالدلتا تي بي هنا نشوفها هي تزيد من التي نوت بي الى تي بي فهذا هو الدلتا تي بي هي مقدار الزيادة فهاي هي الاليفيشن اوف بوينينج بوينت 
إذا نشوف على الـ الـ pressure قلنا for solution هذه هي الـ P0 إذا نريد نسوي projection على هذا الـ curve الـ red line curve اللي هو الـ solution نشوف المقابلة هي الـ PX الـ solution فالدلتا P هنا تنخبط من P0 إلى PX فالدلتا P هي lowering of the vapor pressure uh, بالنسبة لل freezing depression or decreasing or freezing point نفس الشيء فناخذ the freezing point the normal normal freezing point اللي هي تي نوت اف هنا طبعا بال B لأنه boiling point هنا بال F لأن هي freezing point ااا فتينا اف اذا نسوي لها البروجكشن على اللي هو الواحد اتموسفير لان هو الفريزنج بوينت اللي يصير بالواحد اتموسفير ونسوي لها بروجكشن على الكوكسيستن كيرف مال سوليوشن وبعدين نسوي بروجكشن على الاكس اكسس اللي هو الفور تمبرتشر نشوف القيمه الجديده هي تي اف اللي هي الديبريس فريزنج بوينت فالدلتا تي اف هنا هي تمثل الفريزنج بوينت ديبريشن فاذا آه هنا الدلتا تي بي هي الالفيشن اوف بويلينج بوينت الدلتا بي هنا هي اللورينج اوف ذا فيبر بريشر اند دلتا تي اف هنا هي الديبريشن اوف فريزنج بوينت اذا الالفيشن اوف بويلينج بوينت اللي هي ارتفاع في نقطه الغليان البويلينج بوينت او المره نعرفها البويلينج بوينت اوف بي سوليوشن از ذا تمبرتشر ات ويتش ذا فيبر بريشر اوف ذا ليكويد از ايكوال تو ذا اكسترنال بريشر النقطة الغليان هي الـ temperature at which the vapor pressure of the liquid is equal to the external pressure يعني هي درجة الحرارة اللي يكون عند الـ vapor pressure للـ liquid هو مساوي للـ outside or external pressure The addition of non-volatile solute to the solvent lowers its vapor pressure and thereby elevates the boiling point of the solution إذا إضافة النون فولتايل سوليوت إلى السولفنت يخفض لورز إتس فيبر بريشر راح يخفض الضغط البخاري مالته and thereby لذلك elevate يعني increase the boiling point of the solution عندنا هذا الـ PT diagram اللي هو نفسه تقريبا يعني هو نفس المفهوم اللي شرحناه بالـ page before دي بيان الـ lowering of the vapor pressure Uh, will elevation of uh, boiling temperature. How they will now uh, the vapor, for example, now in the temperature. Let me then show you now curve A B. How for example curve A B uh, variation of uh, vapor pressure with temperature of pure solvent. Hi here the pure solvent with C D now who the C D who the solution. The G will E. High G, high point G, high point E. The vapor pressure of a pure solvent and solution at the same temperature. For high G, here the pure, high the solvent at the same temperature, the here the boiling temperature. Here T not the pure. C D gonna here the solution. T not here the boiling point of pure solvent at one atmosphere. High T not here the boiling point with T one. Boiling point of solution. طبعا بال page before the P1 or T1. احنا سمينا هال the S بدل one هي the S. The T1 هنا هي the boiling point of solution. S يعني stands for solution. بال page before. هنا the delta T B. هاي delta T B هنا. T1 minus T0. هاي delta T B. For delta T B, the elevation of boiling point. هو الـ increasing بالـ boiling point uh, طبعا هاي العنوان الـ diagram هنا elevation of boiling point فالـ الـ delta T B هي الـ elevation of boiling point delta P هاي هي delta P هنا اللي هي P0 minus uh, P1 uh, from classic clapper equation uh, len P0 على P1 equal to delta H prop divided by R في واحد على T1 minus واحد على T1. Also تساوينا يعني إذا سوينا توحيد مقامات هنا فصير لنا 
P0 على P1 equal to delta H bar على R T1 minus T0 على T1 في T1 وهاي نفس ال P1 و T1 هنا معرفة بهذا الرسم ال P0 و P1 و T0 و T1 وطبعا هنا ال delta H bar هاي هي تمثل ال enthalpy of vaporization For a diluted solution, نقدر نعتبر إن ال T1 و T0 لأن متقاربة جدا فممكن نعتبرها متساوية فإذا اعتبرت متساوية فمعناته T1 في T0 almost equal to a T0 square فإذا نكمل الشقاق نم P0 على P1 equal to delta H بار على R في equal في delta T B على T0 square فعوضنا هنا فصارت هاي T0 square إذا نقلب هذا الحد اللي هي لن P1 يصير على P0 فيصير هنا ماينس دلتا إجفاء على R في هنا دلتا TB على T0 سكوير إذا نحاول نتخلص من هذا P1 والP0 بنعطيه بدلالة الكسور المولية بما أن P1 equal to P0 في X1 إذا P1 على P0 اللي هو نفس هذا الحد equal to x1 نعرف احنا ال x1 يساوي انه 1 minus x2 فاذا نعوض هاي عن قيمة ال اذا صارت ال p1 على p0 اللي هي هاي نفسها هنا تساوي انه 1 minus x2 فاذا نعوضها بالمعادلة تصير لن 1 minus x2 equal to minus delta h bar على r في delta t b على t0 square للن 1 ماينس اكس 2 اكو القانون الرياضي اللي هو المكلورين اكسبانشن متسلسل مكلورين لن 1 ماينس اكس ايكول تو ماينس اكس ماينس اكس تو ذا باور 2 ديفايد باي 2 ماينس اكس تو ذا باور 3 ديفايد باي 3 اند سو اون فنقدر ناخذ فقط الغرض التقريب ناخذ فقط الحد الاول فمثل ما هنا نويهم وتهمل الحدود الباقيه فلذلك لن 1 ماينس اكس 2 almost equal to ماينس اكس 2 فاذا هذا الحد كليته لن 1 ماينس اكس 2 راح نعوضه بالماينس اكس 2 اللي هي بهذه المعادله فهنا راح نعوضه بالماينس اكس 2 إذا minus x2 equal to minus delta h bar على r في delta tb على t0 square طبعا in cancel out هاي ال minuses ونسوي rearrangement بحيث نخليها بس في بدلالة ال delta tb فإذا delta tb equal to r t0 square في x2 على delta h bar مثل ما نشوف هذه هي إذا ممكن نشوف ال elevation بال boiling point بدلالة الكسر المولي للمذاب وبدلالة البويلينج بوينت للمذيب وبدلالة حرارة حرارة التبخر فهنا مثل ما مبينين إنه equation 6 تمثل ارتفاع في درجة غليان المحلول بدلالة درجة غليان المذيب اللي هي تي نوت وحرارة التبخر اللي هي دلتا إج باب والكسر المولي المذاب اللي هي إكس تو إذا نستمر نعوض عن قيمة x2 x2 بما أنه x2 اللي هي الكسر المولي ال x2 للمذاب equal to n2 على n1 plus n2 الكسر المولي قلنا مولات الجزء على الكل once again لأن هو diluted solution فممكن نحذف أو نهمل ال n2 فيصير فقط n2 على n1 وإذا نعرف الـ N2 والـ N1 بدلالة الوزن على وزن جزيئي فإذا W2 على M2 هنا W1 على M1 Rearrangement فيصير W2 في M1 على W1 في M2 فإذا هاي صارت قيمة X2 تساوي لنا W2 في M1 على W1 في M2 نعوض هاي القيمة هنا بهذه الـ 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 هاي الـ equation equation 6 فصير delta T B equal to R T naught square على delta H bar في W two M one في W one M two. الآن إذا نعرف المولاليتي اللي هي M small letter equal to thousand divided by W one في W two على M two. المولاليتي إذا هي عدد مولات المذاب في ألف غرام من المذيب. إذا 
W2 uh, على M2 equal to M في W1 uh, على 1000 ثم نقوم بتعويض المعادلة 8 في المعادلة 7 إذا from equations 8 and 7 uh, delta T be equal to RT not square على uh, divided by delta H bar في uh, M1 على W1 في M على المولادة تيجا النهاية W1 في W1 divided by 1000 uh, هاي that cancel out the delta T be equal to RT not square على delta H bar في M1 على 1000 في M uh, هاي طبعا كلية ثوابت ال R T not square delta H B M1 1000 هاي كلية ثوابت فممكن uh, تتعوض بها القيمة اللي هي قيمة ال KB إذا تصبح دلتا تي بي إيكوال تو كي بي في إم كي بي هنا آه هي مثل ما قلنا إنه ال آر تي نوت سكوير في إم على دلتا إتش في بي في ثاوزن هي يعني آر تي نوت سكوير في إم ون على دلتا إتش با في ثاوزن من كي بي إس ذا مول بولين بوينت إلفيشن كونستنت ال دلتا دلتا تي بي إذا إيكوال قلنا هاي المولاليتي فاذا نعوض عنها بقيمتها فالدلتا تي بي هنا equal to كي بي في 1000 divided by W1 على في W2 على M2 إذا تستخدم هذه المعادلة حساب الوزن الجزيئي المذاب ويمكن إيجاد البوينت بوينت المحلول من هذه العلاقة فاذا تستخدم لحساب ال M2 وزن الجزيئي المذاب دلتا تي بي equal to كي بي في M equal to T1 minus T0 T1 here the boiling point of the solution containing a solute T0 here the boiling point for the pure solvent